கேட்கும் இந்த முன்னணி குரல் விடுதலை வீராங்கனை சுசேதா கிருபலானி அவர்களுடையது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று சாரே ஜஹான்சே அச்சா பாடலை அவர் முன்னெடுத்து பாடுகிறார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இதே டிசம்பர் ஒன்று அன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கில் மறைந்த தேசியவாதி சுசேதா கிருபலானி அவர்களை நினைவு கூறுவோம் அவர் அரசியல் நிர்ணய சபையின் உறுப்பினர் சுதந்திர இந்தியாவின் வெகு சில பெண் நாடாளுமன்றவாதிகளுள் ஒருவர் இன்றைய உத்தரப்பிரதேசமாக விளங்கும் அன்றைய ஐக்கிய மாகாணத்தின் முதலமைச்சர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்று முதல் அறுபத்தி ஏழு வரை முதலமைச்சர் பதவியை அவர் வகித்தார் இந்திய மாகாணங்களில் முதல் பெண் முதலமைச்சர் என்ற உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அவர் பெற்றிருந்தார் வெள்ளையனை வெளியேறி இயக்கத்தின் போது அவர் முன்னணிக்கு வந்தார் உடனே பிரிட்டிஷாரால் கைது செய்யப்பட்டார் சுசேதா அவர்களின் அரசியல் அர்ப்பணிப்பு காந்திஜியை கவர்ந்து எழுத்தது அவர் காந்தியுடன் நாட்டு பிரிவினையின் போது ஏற்பட்ட கலக காலத்தில் மிக நெருக்கமாக பணிபுரிந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறில் காந்தி நவகாலிப் சென்றபோது இவரும் உடன் சென்றார் நாட்டு பிரிவினையின் போது அகதிகளின் மறுவாழ்வில் முக்கிய பங்கை இவர் ஆற்றினார் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு குழுவின் செயலாளராக அவர் சேவையாற்றினார் அவர் தொடர்ந்து உண்மையான காந்தியராகவே இருந்து இறப்பு வரை தாழ்த்தப்பட்டோரின் நலனுக்காக உழைத்தார் விடுதலை வீராங்கனையான சுசேதா கிருபலானி அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் காகா காலேல்கர் என்று பிரபலமாக அறியப்படும் தத்தாத்திரேய பாலகிருஷ்ண காலேல்கரை இன்று நாம் நினைவு கூறுவோம் காந்திக விடுதலை வீரரும் சமூக சீர்திருத்தவாதிகமான காகே காலேல்கர் இதே போன்று டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தில் பிறந்தவராவார் காகே காலேல்கர் மகாத்மா காந்தியை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தில் சந்தித்தார் அவரது தீவிர தொண்டரானார் பின்னர் தோழரும் ஆனார் காந்தி தந்த ஊக்கத்தால் குஜராத் வித்யாபீடம் அகமதாபாத்தில் அமைய இவர் முக்கிய பங்காற்றினார் அதன் துணைவேந்தராகவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை பணியாற்றினார் இருபத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றில் குடியரசுத் தலைவர் ஆணையால் உருவான முதல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் தலைவராகவும் அவர் பணியாற்றினார் குஜராத்தி மராத்தி ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார் காந்திஜியை பற்றிய காலில்கர் எழுதிய நூல்கள் அடிப்படையான படைப்புகளாக கருதப்படுகின்றன இந்திய அரசாங்கம் இந்தியாவின் இரண்டாவது உயர் விருதான பத்ம விபூஷன் விருதை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்கில் அவருக்கு வழங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தில் இந்திய அஞ்சல் துறை அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக அஞ்சல் தலை ஒன்றை வெளியிட்டது இம்மண்ணின் பெருமகனான காகே காலில்கருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவோம் இதே டிசம்பர் ஒன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறில் மறைந்த விடுதலை வீராங்கனை விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவர்களையும் நாம் இன்று நினைவு கூறுவோம் அவர் ஒரு விடுதலை வீராங்கனை ராஜதந்திரி இருபதாம் நூற்றாண்டின் பொது வாழ்வில் ஒளிர்ந்த உலகத்தின் மிகச்சிறந்த பெண்மணிகளுள் ஒருவர் அரசியல் நிர்ணய சபையில் சர்வதேச கூட்டுறவை பற்றி அவர் பேசிய பேச்சிலிருந்து சில வார்த்தைகளை உங்களுக்காக ஒளிபரப்புகிறோம் because not only has india the right because of her past because of her heritage to give the lead but also because of her present when in the face of all the complexities of her own problems she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and towards establishing freedom in the world Raja Magendra Pradap Singh விடுதலை வீரரையும் நாம் இன்று நினைவு கூறுவோம் அவரும் இதே டிசம்பர் 1ஆம் தேதி 1886 இல் பிறந்தவர் ஆப்கானிஸ்தானாம் காபூலில் வரலாற்று புகழ் பெற்ற பாக் ஹே பாபூரில் முதல் தற்காலிக இந்திய அரசை அறிவித்த பெருமை Raja Magendra Pradap Singh அவர்களை சாரும் அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவரான ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறில் ஹாத்ராஸில் பிறந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் காபூலில் முதல் தற்காலிக இந்திய அரசை அமைத்து அறிவித்த பின்னர் அதற்கான ஆதரவை தேடி ஜெர்மன் ஜப்பான் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்தார் ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதில் உலக கூட்டமைப்பை பெர்லின் நகரில் தொடங்கினார் 
ஏறக்குறைய முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் வெளிவாழ்விற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறில் இந்தியா திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழில் மதுராவிலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்டு உறுப்பினரும் ஆனார் அலிகார் மாவட்டத்தில் அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங் பல்கலைக்கழகம் இப்போது உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கான அடிக்கல்லை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நட்டு வைத்தார் ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங் என்ற அந்த மாபெரும் தேசபக்தருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவோம்